。随着美国加大对俄罗斯的制裁力度，俄罗斯与印度之间的原油贸易开始呈现出类似打地鼠的局面。每当一个交易商影响力下降时，另一个交易商随即崭露头角。据交易商和印度炼油厂高管透露，近来不断涌现出一些新公司，他们的名字即便是在亚洲。最有经验的商人中也颇为陌生。这些新公司持续处理着作为欧佩克加成员国的俄罗斯与全球第三大原油进口和消费国的印度之间的货物运输。这种情况凸显了全球范围内实施制裁的困难。这些新公司往往与同一个人有关。这些公司构建了一个不断进化的运输商网络，对拜登政府试图制裁俄罗斯提出了更大的挑战。长期以来，制裁支持者对俄罗斯适应制裁的能力感到忧虑。如今这一问题正实实在在的发生。交易商指出，在迪拜等地注册新企业相对容易，这对于创建这些临时性公司至关重要。在短短几个月前，即使是那些与石油贸易关系密切的人，也几乎没有听说过这些公司的名字。外媒指出，在这些新兴交易商以及其他企业的支持下，印度去年的俄罗斯原油日均进口量一度超过两百万桶，此前这个数值近乎为零。大宗商品情报公司 k e p l e r 的首席原油分析师 Victor c a r t o n 的表示，小型贸易公司的优势在于易于替换，很多公司在运营不足一年后便会消失。尽管美国对众多涉及俄罗斯石油贸易的交易商船只及其所有人实施制裁，尤其是针对超出每桶六十美元价格上限的交易，但这种频繁更换的交易商给执法者带来了困扰。印度炼油企业高管透露，他们所在的企业接收到大量。新企业寻求注册为供应商的请求，这些企业在第三方公司的协助下进行尽职调查，以确保这些临时交易商的身份真实可靠。这些高管还表示，尽管这些企业看似全新，但在审查过程中发现，背后的人通常在此之前就已经有过向印度出售俄罗斯原油的经历。那我们今天的内容就先分享到这里。如果您有房产买卖委托或是相关问题，都欢迎留言私讯我。那我们下一支影片见了。拜拜。